and darling. At si Grisel ang pinili ko na manatili at maging alaga ko. <laughs> Cheska, ikaw ba yan? Oo. Siya nga. Salamat sa'yo. Nakabalik ka. Mahaba yung kwento, pero anak ko po talaga yung nasa kanya. Anak namin yun. Kaya dito na lang, hintayin natin makauwi si Marika. Pag nandito na siya, saka tayo magharap-harap. Kahit kunin pa siya ni na Geraldine, if she decides to stay with you, wala silang laban. Si Cheska ang masusunod kasi of age na siya. Cheska, ang gumawa ka dito! Alam ko na nandito ka! Huwag ka alambot-lambot at huwag mong papahalatan. Ikaw na yan. Ako si Cheska! Ito yung pamilya ko! Sina ni Marikal yung pamilya ko. Si Cheska na mismo yung nasa katawan niya. At kasalanan ko lahat to. Kung hindi ko sila pinagtagpo ni Mama Marikal, sana nandito pa siya. Sana hindi sila nagkabalik ni Cheska. Sa ayon sa gusto mo, papasok ka sa loob. Dahil ako ang nanay mo. Sana, mawala ka na! Huwag mong ibitawan yan. Nagkapal lang yan sa misyon mo. At saka ko talaman, ikaw na ang anak niya at umigay niya na ang lahat ng ito sa'yo. Hindi mo na siya kailangan. Tapusin mo na yan, Marcel. Baka hinihintay mo. Tapusin mo na siya! Duwak! Duwak! Ay! Ano nangyari sa inyo mo ng friend? Jessie, anong ginagawa mo sa mami mo? Sinakala ko. Parang hindi ko siya anak. Pumasok muna tayo. Magulaan na dapat kumuha ka na ng tubig. Pumasok muna tayo. Bakit? Hindi mo natin mo yan, Griselda. Bakit huwag mo? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Walang maldita na nakukonsensya. Kayanin mo. Ibinigay mo na yung kaluluwa mo sa akin. Hindi mo na ako pwedeng talikuran mo. Gusto mo bang magaya kay Cheska? Kriselda, nangako ka sa akin. Nangako ka sa akin! Ikaw ang pinili ko kaysa kay Cheska. Hindi mo ako pwedeng try to rin! Alam mo, sa totoo lang, madam friend, akala ko, pag magkasama na kayo ni Cheska, wala na tayong problema. Bakit parang pakinamdam ko? Sisimula pa lang. Madam, tubig niyo po, eh, hindi ko naman po kasi ina-expect na magiging close kayo ng anak niyo eh. Eh, para sakaling kayo ng gano'n, ma'am, ibang level na yun. Alam mo, takot at takot ako dun sa ginawa niya sa akin. Tapos parang, para siyang may kausa, parang may bumubulong sa tenga niya. Madam, eh, wala naman siguro may sakit sa utak yung pamilya niyo, di ba? Eh, alam mo yun, sigurado ka ba na talaga anak mo yung babae yun? O baka naman... <clears throat> Bunga nga mo rin eh, di ba? Ah, di ba, Madam Friend? Tama naman. Totoo yung sinabi ni Librada na siya si Cheska. At saka, Madam Friend, nandun tayo at napatunayan natin nung talikuran niya si Geraldine at si Crisan, di ba? Nak, hindi nag-iingat lang ako! Ah, baka makahalap na si Marika na hindi ako yung tunay niya. Anak! Tingnan mo! May isang anak na kaya gawin yun sa sarili niyang ina! Bagay, may punto ka doon. Ayusin mo yung gulong ginawa mo. Hoy! Sa ka pupunta? Doon, bumalik ka kay Marcar. Ano yung sabihin problema ngayon? Bakit siya nakabukas yung third time mo? Hindi ba dapat nakikita mo si Crisel? Siyempre, hindi ko na siya nakikita. Hindi ko na nakikita yung kaluluhan ni Crisel sa katawan ni Cheska. Ibig sabihin, si Cheska na talaga yung kasama ni Mama Ricard. Kasi baka nasa paligid lang talaga si Crisel. Eh, hindi lang talaga siya nagpapakita sa'yo kasi galit siya. Tindihin mo na lang. Crisel, 
Crystal. Crystal, magparamdam ka naman sa akin, no? Gusto namin malaman kung nasan ka na. Well, dito ka pa ba? Oo, oh, nasa liwanag ka na. Nag-aalala na kami ni nanay. Magparamdam ka naman, no? Santa Ana. Alam ko hindi ka matitiis ng kambal mo. Hindi ka niya iiwan ng basta-basta. Ana. Diyo, samahan mo ko kay Nun. Baka siya may magawa siya para matulungan akong makita ko yung kapatid ko. Sige, sumahan kita. Nakala ko nun, kapag nakita na kita, nakasama na kita, at nailipat ko na yung pangalan mo sa akin, magiging akin ka na. At tinawag mo na akong mami. Mararamdaman ko na rin kung paano maging ina. Pero bakit ano? Kahit nandito ko na. Para ang layo-layo mo. Hindi kita mahawakan. Hindi kita pakita. Mami, nandito naman po ako. Sorry po sa nagawa ko. Masyadong madami na po kasi yung nangyari sa buhay ko eh. Kaya nahihirapan na po akong magtiwala. Ayoko na pong masakta. Sobrang minahal ko po si Mami Geraldine. At yung, at yung pamilya namin. Pero niloko nila ako. Iniwan nila ako. Anak, hindi ko naman gagawin sa hiyo. I'm very sorry also, Mo. Lahat niya naranasan ko dahil sa akin. Gusto ko lang naman po maramdaman yung may nagmamahal sa akin. Yung may nagmamahal sa akin ng buong buo. Yung walang kahate. Yung walang kapatid. Yung walang karibal. Ikaw lang ang nag-iisa kong anak. And I promise you, I will give you all the love I can give. Mami, kung mahal niyo talaga ako, iintindihin niyo ako. Ibigyan niyo ako ng oras para masanay na maging si Cheska. At gagawin ko rin po ang lahat para maging anak na gusto niyo. yung kambal ko. Hindi ko maramdaman yung kaluluwa niya. Kailangan mo kong tulungan. Kailangan kong makasiguro kung nasaan siya. Kung sumama na ba siya sa liwanag, tulungan mo ko. Really sorry. Gusto kitang tulungan. Pero ayoko nang i-risk ang sarili ko. Nangako ako na hindi na ako gagamit ulit ng Ouija. Ayoko na tumawag ng kaluluwa. Dahil doon natin nabubuksan ang sarili natin sa masasamang beings. Christian, tinihan lang natin si Nori. Naalala mo yung dahilan kung ba't siya lumayo sa atin nun, di ba? 
Nung MGP, pero desperado na talaga ako. Fanny, huwag mo nang guluhin ang kaluluwa ni Crisel. Kung nanahimik na siya, matagal na talaga siyang patay. At matagal na dapat talaga siyang sumama sa liwanag. Kaya kung nakapag-move on na siya, dapat ikaw din. Mari, paano ko malalaman kung nakapag-move on na siya? Hindi na siya nakikita ng mga mata mo. At hindi na natin nararamdaman ang kambal mo. That's a big sign na dapat putuloy mo na ang connection mo sa kaluluwa ni Crisel. Nung nagawa na yun ni Crisel sa'yo, dapat ikaw din. Hindi, hindi mapuputol kahit pa ng kamatayan yung pagmamahal ko sa kapatid ko. Nori, sana kung nasaan ba't si Crisel ngayon masaya siya. Sana kasama na niya si Tatay Nol. Mahal na mahal ko yung kapatid ko. Alam ko, iniisip mo pa rin si Crisel. Pero sana huwag naman natin kalimutan si Crisan. Kailangan niya tayo bilang magulang niya. Ang hirap lang kasi tanggapin, Alanir. Parang... Tinalikuran ko na naman yung anak kong mas kailangan ng tulong ko. Ginawa naman natin lahat, Geraldine. Ginawa natin lahat para makasama si Crisel. Pati yung tama. Sinakripisyo natin para lang mabuhay siya. Is that enough? Sapat na ba yun para sa anak natin? Alam wala na si Crisel. Hindi na natin siya makakasama. Geraldine, we can only do so much. Pero sa huli, wala pa rin sa atin ang desisyon. Ang Diyos na ang gumawa ng paraan para itama ang mga mali nating ginawa. Kaya sana, huwag ka na magalit kay Crisan. Kasi ginamit lang siya ng Diyos na instrumento para gawin ang tama. Wala na si Crisel. Huwag sana natin hayaang mawala rin sa atin si Crisel. Nay. Nay, I'm sorry. Walang nakakalamang. Pantay ang magmamahal ko sa inyo talaga. Sigurado ko akong marami siyang kakainin kasi paborito niya ho yan eh. Alam niyo, may idea ako. Imbis na malungko tayo, why not? Isipin na lang natin na maging grateful tayo. Pasalamat tayo at maging masaya tayo dahil kahit pa paano, nakapiling natin si Crisel. Nakasama natin siyang kumain. Nakasama natin siyang tumawa. Nakasama natin siya sa lahat. Salamat po talaga, Tay. Nay, salamat po sa lahat ng sakripisyo niyo para sa akin. Ngayon ko po napatunayan na mahal na mahal niyo nga ako talaga ako. 
akong dito kasi napakabait pa rin ang Panginoon sa atin. Hindi ko nga inisip in my wildest dreams na makakasama ko kayo ulit, pamilya ko. Pero binigyan niya tayo ng chance na mabuo ulit bilang isang pamilya. Tama ka, Anon. Dapat talaga maging thankful tayo kasi naranasan natin ang makasama si Chris. Alam niyo po, kapag kaarawan ho namin o kapag araw ho ng kamatayan ni Crisel, bibisita ho ako lagi sa punto niya. Kahit na ho nung lumipat na kami dito sa Maynila. Ako din. Malahit ko siyang pinupuntahan. Pero maling punto yung pinupuntahan ko. Kaya kung puntahan natin siya para sa ganun makapagpaalam tayo ng maayos sa kanya. Sigurado ko kung matutuwa siya doon eh. Anak, everything is set for your party. Nakausap ko na rin yung uh, coordinator. Ito na rin yung mga invites mo. So, if you want, pwede naman na yung ipamigay. Excited na po ako, Mami. Um, pero... Magpa-party po talaga tayo na may benda ko sa mukha. Hindi, wag mo na alalahanan yan. Tatabagan natin yung doktor, tapos tatanong natin kung kamusta na yung healing. Thank you po. <laughs> ah, Mami, aalis muna po ako ha. Ah, kasi gusto na po ipamigay ito sa mga kaibigan ko. Okay, go ahead. Sama mo lang si Olsek. Okay. okay. Bye, Mami. Bye. <clears throat> Wow naman, madam friend. Anong binakain mo doon? Eh, hindi nga ginalaw yung food niya. Alam mo, sa tingin ko sa inyo, pwede na kayong mother and daughter of the year. Nagkausap kasi kami. Nag-apologize siya doon sa nagawa niya sa akin. And I realized, hindi naman talaga siya lumaki sa akin. So, minsan, hindi ko talaga matatan siya o gali niya. Siguro marami pa talaga ako mga bagay na hindi alam tungkol sa kanya. And all the more reason to get to know more of each other. Ma'am? And it's in the pussy attorney. Good morning. Marika, I have all the documents that you asked for. Everything is in black and white. Ayon sa gusto mo. All it needs is your signature. Thank you, attorney. Ang gusto ko lang naman ay kabutihan ni Cheska. Oh, 
<laughs> Ma'am, mukhang excited na excited kayo sa party, ah. Siyempre naman. Lalo na lang akong pupunta si Jaiko. Kaya nga siya yung una-una kong i-invite, eh. Ayos. Ma'am, invited ba ako dyan? Kiisipan ko. <laughs> Hello, Chrisan. Uh, text mo lang sa akin kung sa Batangas yung punto ni Chrisel, ah. Daan ako muna si Nori bago kami sumunod dyan. Paalis na ako. Ingat ka. Bye. Tadalaman nila yung puntod ko. Sura natin yung sasakyan na yun. Saan tayo pupunta, ma'am? Sa Batangas. Ah, uh, ma'am, kailangan ko muna ipaalam kay Ma'am ma Marika. Ako na magte-text sa kanya. Pero... Sino bang amo mo dito, ha? Hindi ba ako? Ako nang bahala. Baka naman gusto mo wala ng trabaho. Dahil marami naman dyan na gusto magmaneho at susunod sa akin. Tara na. Kuya, salamat sa pag-asikaso ng lahat, ha? Ngayon na uh, nalipat na dito yung abo ng anak namin, mapapadala sa po yung paggalaw namin kay Crescent. Wala po naman, ma'am. Sige po. Salamat, ha? Kriselle, anak. Nandito kami ngayon para sa'yo. Hi, Tay. Gusto ko po pasalamat dahil naranasan ko po ito. At sayo-sayo po pala. Ito naman ang gusto mo, di ba? Ang magsama-sama tayo at mabuo bilang isang pamilya. Dadalawin ka namin dito palagi ng madalas. Dadalhin namin ang mga paborito mo. Hinding-hindi ka namin makakalimutan. At patuloy tayo magiging isang pamilya. Kasama ka. Chriselle, gusto ko lang malaman mo na Hindi ko pinagsisisihan yung naging desisyon ko na payagan ka na mabuhay ulit. Ayoko mong mawalay sa inyo. Kung dati mo wala tayong magawa, kaya tayo na kayo wala yung manahong ngayon, Nay. Ay, kayo lang mo yung nanay ko. Ayoko po kay Marika Rogue yung ako yung bibigay sa kanya. Gusto man kita ipaglaban hanggang sa huli. Katulad ng pakikipaglaban mo sa kamatayan para lang makasama kami. Pero... Ang Diyos lang ang may desisyon sa lahat eh. Gusto ko na niyang makasama. Crystal, maraming salamat ha. Kasi tinupan ko yung pangarap ko. Tinupan mo yung pangarap ko na mabuo yung pamilya natin. Na magkasama tayo lahat. Hindi ka man namin makasama ngayon. Hindi ka man namin nakikita. Pero yung mga alaala mo, mananatiling buhay sa mga puso namin. Mahal na mahal ka namin, Crisel. Hindi ko inakala kailangan kong gawin para sa ito, Crisel. Kahit pumuko iniwan, 
na magkalayo tayo, magkadugtong tayo. Kahit pakamatayan, hindi kayo humarang sa pagmamahal ko para sa'yo. At walang awa yung hindi natin maayos kasi magkapatid tayo. Sinarili na ng kambal mo ang buhay na pinangarap niyo. Nadaan mo mga araw, matututunan niyang gumiti at maging masaya ng mag-isa. Kinalimutan ka na niya. Kalimutan mo na rin siya. Pinaputot ko na kung anong meron sa amin ni Chris. Wala na akong mga alaala na dapat balikan sa kanya. Sinaid ko na lahat ng pagmamahal ko na meron ako sa kanya. Punan mo ng galit. Yang buwang na yan. Yung galit na yun ang babalitan sa mundo niyong kambal. <laughs> Narealize ko na may eksilan talaga ang buhay. Habang may panahon, paramdam mo at sabihin mo sa mga taong mahalaga sa'yo kung gano'n sila ka-importante sa'yo. Nagdi ka lang talagang babae ka. Naagawin mo pa sa'kin si Jayco. Let's move forward from this. At hayaan na lang natin si Marigar makasama niya yung sarili niyang anak. Tama ba na pinayagan natin na pumunta si Chris Anton sa party ni Cheska? Si Chris Anton at ang pamilya niya ang dahilan kung bakit hindi ko agad nakasama ang totoo akong mami. Sa tingin mo ba makakalimutan ko kaagad ang ginawa mo at ang sinungaling mong pamilya sa akin, ha? Umalis ka sa 